はい。こんにちは。<笑>いつも同じご挨拶ですいません。えー、古谷瓶の夢道 TV、えー、これから、えー、本番、えー、始まります、えーど。どんどん集まってください。よろしくお願いします。えー、それから、えー、登録もよろしく。え今日は、えー、いろいろと話をしたいんですけれども、まあ、前に並んでいるいろんな、えー、ものがありますけれども、こんな話もして、えー、それから、えー、ウルトラマンの話、新ウルトラマンの話、いろいろしたいと思います。えー、はい、えー。今日もまた、またまた同じ、えーえー、司会をしていただきます。えー、早川さんです。ありがとうございます。<笑>ご紹介ありがとうございます。本日もお付き合いさせていただきます。すいません。いつもいつも同じ顔で。も何,何をおっしゃいますか<笑>こちらこそこそでございます。はい。よろしくお願いいたします。はまた、本日もお会いいたさせていただきます。はい、さて、まずは、はい、新商品と、えー、継続販売、好評発売中の、はい、お品物の、えー、ご紹介ということで。わ<笑>かりました。まずは2020年からの挑戦。挑戦。はい。ビンさん、ジルシのウルトラ級ケムールワイン。はい。好評発売中でございます。そうですね。はい。もうそろそろね、え、ないみたいなんですよ。え、そうなんですかはい。もうだいぶ、ワインがやっぱり、ありがとうございます。なったみたいですね、日本人の方も。ワインを。<笑>はい。ぜひぜひ、まだ、えーえー、買えるうちにということですね。そうですね。はい。公衆ワインですって。公衆ワインを。はい。はい。この、ケムールジンカラーのパッケージにしまして、ミ、はい、ンさんの直筆サインも僕に入っております。すねはいはい、します、えー。よろしくお願いします。ケムールワインもまだ発売中でございますので、<笑>はい、皆様、よろしくお願いします。はい、そしてそのお隣、はい。はい。そうですね。これ、どうですかウルトラマンのスペシウム光線、実物大ですかそうです。一分の一でしたね。それも、ミンさんのあ、この、そうですね。これは、本物ですからね。本当本当の、本当の本物です。これちょっとやってみますね。はい。いいですか、えー、よく見ててくださいよ。全く同じだと思うんですけど。はい。どうですかこれはすごい。まさに、はい。ご自宅に、本音です。スペシウム光線のこの、はい。同じです。素晴らしい。同じ、同じ大きさでございます。<笑>はい。えー、紛れもなく本物でございます。ウルトラマン、はい、スペシウム光線フレアビンオリジナルハンドという、はい。えー、こういった名がついておりまして。これもうだいぶ前にね、えーえー、M1 号のね、はい、西村さんから依頼あって、それで作ったんですよ。えーえー、ゴジラやなんかを、会場を作っていらした若さのとこ行ってね、えー、撮影所行って、それで作ったんですよね。ですから、これはね、曲げでもなく本物。うん、で、今度これを、おいろいろなて、いろんな形の屏風かなんかを作りましたね。はい。新製品にして、えー、で、新瓶ショップで、はい。発売しようと、はい。なるほど。はい。ついに、これが。ご期待して、そうです。いただきたいと思います。すね、はい。はい。まあ、こんな状態なんで、えー、どういうふうなモチーフになるか、それも楽しみにしていただきたい。詳しくはその、新品ショップのホームページの方で、はい、よろしくお願いします。はい、これは今、開発中の商品という、ね、そうです。もう、もう、だ,だいたい 90% 出来上がってるんで、うんどういうふうに、こう、形になるか。これはもうこのまま。M153 の作品です。なるほど。はい、これ、あれですかまだ世には、これ、ナンバー入りですけれども、ゼロゼロゼロで。これゼロゼロは、あの、うちの方に送っていただいた、ライムさんから送っていただいたものですから。えーはい、これから番号が入ってくる、ね。そうですね。これから番号を入れて。78番とか87番とかなんか良さそうですけどね。いいですね。そういう、まあ。そんなにいっぱいね、高価ですからそんなにいっぱい売れない,いな。<笑>まだ限定で、時中でやるかもしれない、ね。ああ、なるほど。はいこれ、型を取った時は大変だったんですかそうですね。これはね、あの、一日がかりでね、えー、八,八王子の方行きましてね、えー、やりましてね、えー、まず、この手袋の前に、全身の型を取ったんですよ。えー、そうなんですかはい。それはあの、六本木でやったね、はい、あの、例の、僕が四十何年ぶりにこう入って、はい。ためのええー。新しい衣装のための
作ったんですよ。はい。その形、別にそのままね、はい、僕はまだその頃はまだちょっと痩せてましたって大丈夫だった、ね。いやいやいや、今でも、<笑>今の方が逆に、絞られてるという話も聞きましたけれども。<笑>はい、そんな感じで。その時に全身の傘を。作ったんですよ。で、これもまた苦しい。で、でもね、あの、石膏で取らなかったんですからね。はい、あの、歯医者さんでなんか使う、こう、えーはい、ゆるゆるのなんか、ねえー、それで、こう、全身、こう、全部マスク作って。全身はで塗ったくって、全部塗って。で、こう、こういう形で取ったんですね。うん、だから、この時もやっぱり、えー、最初のウルトラマンを思い出しましたね。そうですね。こうやって全部全身作ったっていう、ね。その、石膏が実は固まると熱くなるという,そう,そう,そう,そうエピソードがね、えー。はい、ありますけど。でも、今回はあれはなかったですね。よかったです。で、それが終わってからこ、えー、これをやったんですよ。えーで、これもやっぱり、あのー、指の、この、反り方った感じの。なって、はいえーもう何枚も手袋を使いましてね。で、一番いい、かあの、シワの寄らないいい手袋っていうような形でセレクト。それでやって、こういうふうにやって、えー、これもまた、1時間以上、同じポーズでこう。クロスした、スペシャルコースのポーズで。はいえー、これは結構ね、あの、時間かかって大変でしたね。要するに、こうやって固まるまで<笑>。実際十字を組んで<笑>、片手ずつじゃなかったです、ね。そう、だから、こういうふうにね、やってたんですよ。要するに、視点を作って、えーはいはい、そうすると動かないですから、えー、そ,れにしてもそこっちが、ね、大変なんで、こっちにこう、つけてもらって、はいはい、こうやってて、1時間こうやって、ずっとこうやって、やってたんですよ。まさにその、スペシャル光線の、うんポーズの、そうか。これをもう片手ずつだけじゃダメなんですね。やっぱりこう。そうですね。やっぱりくっつかないといけない。ないと。いうことはい。まあそんな形で作ったやつです。ですから、これはまあ、こうご期待で。そうですね。近日発売ということで。はい。はい。楽しみです。よろしくお願いします。はい。これは、新品ショップの方でチェックをしていただけるはい。お願いいたします。よろしくお願いします。はい。ぜひ、お会いない。失礼しました。皆様ぜひ、はい。はい。チェックの方よろしくお願いいたします。はいそして、そして、はいえー、本日の、えー、メイントークの話題なんですけれども、はいえー、シン・ウルトラマン、えー、こちらが、えー、大好評上映中ということで、この大ヒットを記念したあのオリジナルのウルトラマンの 4K 版の上映が。あの、安野さんがセレクトしたというね、はい、4K を、はいえー、安野秀明セレクション 4K ウルトラマン、えー、特別上映。えー、一つが、ザラブ星人ですね。ザラブ。はい。それから、えー、帰ってきたウルトラマンの中、はい、じゃないや。怪獣殿下の。<笑>はい、怪獣殿下はい、ゴモラ全ゴモラ。ゴモラの前半だけと。前半だけなんですかそうですよ。後半やってないですよ。あれはね、前半は、前半はウルトラマンがやられっぱなしで終わった回です。そうですね。でも、そうなんですね。そうなんです。全部、後やってないです。それと、ダラと。はい。三面怪獣。はい。それから、あと、えー、重いやつですか何でしたっけスカイドン。スカイドン。空の贈り物。はい。この四つですよね。あ、そうなんですね。意外でした。そうです。そうです。意外、意外。あの、前半が2位という。はい。あ<笑>安野さんの。<笑>らしいですね。<笑>普通の考えだと、全公演にしちゃいますよね。うん、だから、あの、安野さん曰く、やられ方が美しいと。うん、<笑>殴られ方とかやられ方とかが美しい。わ、はい、かります、それは。それをセレクトしたみたいですね。あと、まあ、ダダもそういった意味では、かっこいいというね。そのウルトラマンの技がかっこよかった。いやいや、それも等身大になる初のウル,、うん、ウルトラマンが。ね,ね人間のサイズで登場してしまうという。そ,うそんな感じですね。だから、まあ、4K を見ていただいて、えー、で、えー、この次には、あの、書き込みしてもらって、えーえー、その 4K と見たお客様が、えーえー、この時はどうだったんですかみたいな質問もね、はい、書き込んでいただいて、はい、でそれを読むという、えー、そんな形も、あ、ここでやりたい。いいですね。はい。
まさに今、全国銃劇場ですかね。そうです、そうです。銃、えー、の映画館で、はいえー、引き続き6月16日木曜日までと今のところ聞いてますけれども、はい。はい、それまでね、はい、飲めましたからね。最初はもう少し、はい、短かった。すごい短かった。はい、好評だから、ちょっと伸ばやっぱり、新ウルトラマンをご覧になって、やっぱオリジナルもちゃんと、そう見て。それもでかい、大きいスクリーンで、4K で見られるという機会ですから。あの、ウルトラマンのね、小さいテレビのカメラからね、あの大きいスクリーンで見るって、やっぱり迫力が全然違いますね。うん、その、初日にね、舞台挨拶を。はい、あ行きました。池袋の。池袋の。うん、東方シネマズに行きました。ご覧にも並んでて。そうですね。どうでしたか、えー、その 4K の画面といいますか。画面は綺麗でしたね。はい。綺麗ないよりも綺麗ですね。それと、まあ、非常に、まあ僕にとっては残念なんですけど、ウルトラマンのスーツが非常に鮮明に見えるんですよ。だから、あの、擦り切れてるのとかね、それからちょっとね、破けてるのとかね、あの、色が落ちてるとかね、すごい気になっちゃいましたね。それだけ綺麗に映っちゃってるんですよ。まあ、そこは修正せずに、その、本当にフィルムに、そうです、ね。捉えられている部分をそのまま 4K で映し出すそうなんですよ。だから、それがちょっとね、俺にとってはね、見てて辛かったですね。逆にそういうことですね。はい。でもその逆、まあ、このウルトラマンの手もそうですけど、なかなかね、その、うん、昔のブラウン管の解像度では見られなかった部分。です、です。映ってなかった部分。です。それも 4K の解像度で大きい画面で見ると、より、特にラダの自然光で撮られたウルトラマンって。ああねえ、やっぱ綺麗でしたよ。はい、うん。だから、そういう意味ではね、あの、セット作りね。えー、美術さんがやったセット作りはやっぱり綺麗でしたね。さすがにね、やっぱり、ああ、成田さんのお弟子さんがいっぱい、美術学校からね、来た学生さんが、徹夜して、こう、木を植えてった、その山並みがね、すごい。なるほど。これは感銘しましたね。あ特に奈良の会。はい。の会は、結構まあ、ね、セットもあり。ましたからね。山もあり。だからそういう意味でね、手前からだんだんね、こう、色が変わっていくんですよね。うん、その、遠近感といいますかね、だんだんこう、薄くなっていく感じですそう、それがね、鮮明に出て見えるんですよ。綺麗ですね。これはぜひ劇場で、はい。皆さんも、ね、確認していただきたい。あと、あの、逃げる群衆のシーンとかね、それから、タレントさんのアップとかね、そういったのはね、やっぱり本当鮮明に見えますね。だから、逃げるシーンでもね、奥の人までね、演技をしてるのがね、こうやってと見えますね。なるほど、なるほど。はい。大きい画面ならではの、はい。そこは、アドバンテージありますね。全然ね、小さい時の、前のウルトラマンの画面と、全然違いますね。うん。これは良かったですね。なるほど。特にね、えー、怪獣殿下は、昔の、最初のウルトラマンが映画になった時も、組み込まれていたエピソードですもんね。その、そうですね。長編怪獣映画ウルトラマンの時も、えー、大スクリーン、東方の大スクリーンに、はい、映し出されたウルトラマン。今回は 4K で、また東方シネマズで見られる、えー。すごいですよ。はい。本当すごいです。あと、あの、偽ウルトラマンが出てるじゃないですか。はい。はい、ザラブ星人との、はい。はい。あれの時のシーンなんですがね。あの、空手チョップを仮面に当てますよね。はい。これは、本来はお約束は、要するに、寸止め。はい。もう、うん、瞬間に止めるという、はい、そういう役職だったんですが、えーこれが、お互いに、距離感が良くなくて、で、もろに仮面に入ったんですね、僕の空手がね。そう、この、あ、いてーっていうね、本当にすごい演技をしたんで、演技っていうか、本物、本物痛かった。そこはリアクションが、本当に痛かったっ、ね。はい。で、これはね、やっぱり、撮ってみてね、初めて、あの、トイジは見るわけですよね、えー。現像しないと見られない。そうです、そうです。だから、NG だと思ったんですよ、僕は。要するに人間の姿を、いけーってやってた形は NG だから。えー、だ
。だ高野監督はですね、そのままずーっと OK 出さないでやってたんで、そのまま使ったんですよ、あの、はいはい、高野さん、これ NG じゃないですかって、いや、これいいんだって,ってで。今見ると、仮面に当たったその瞬間に、ザラブ星人の、あの、偽ウルトラマンの、この、塩ビのね、破片が散るんですね。目の。目の。目の作った、その、はい、いや、発が割れた。プラチックが割れて、はい、それがね、こう、飛び散るのがね、見えるんですよ。これは、すごいですね。はい。今の解像度で、はい。ならではの、ね、目、ね、目、ね。ちょうどこう、よっぽどね、痛いのはね、本当にね、臨場感が伝わってきたんですよ、ね。よりそれ。でも、当時、その、ファクションされていて、ええいや、ニセウルトラマンの目が欠けたわけですよね。はい、欠けたんですよ。それは撮影はどうだったんですかそのままですよ。ずっと、だから、終わりまで。もう終了だから、後でしたんですよね。うん。でも、欠けて、そのままシーンは終わって、それで OK。で、うん。そのままもう、ニセウルトラマンのカットはなかったのかもしれませんけどね。まあ、でも、直したんでしょうね。ザラブ星人に、正体に。が戻りますからね、うん、苦しみながら。そうですよ。とにかくね、あのね、破片、このプラスチックのね、破片がね、飛び散っていうね、そのシーンが見えたんですね。四<笑> 4K になって、あのでかい画面で。<笑>これはまた<笑>、すごい。要チェックですね。ぜひね、あの、これから見に行く人もね、まあネタバレで申し訳ないですけどね、あとね、ちょっと目を凝らしてね、見ていただければすごいな。その、いかに、その立ち回りが本気でね、はい、真剣勝負で行われていたというか、そういう証明でもあると思うんですよね。はい、まあ、こう、あんまりね、4K のね、中を話しちゃいけないんでしょうけど。いやいや、まあ、これはもう、<笑>はい、もう、はい、オリジナルのウルトラマンは、これを、確固たるも、クラシックとして存在してますので。ねねうん、そういう意味ではね、あの、画面のでかいっていうのはやっぱり迫力ありますね。うん。ま、まず音がね。はい。でかいですからね。えー、近所迷惑にならないですからね。<笑>大きい劇場で。おなおかつボリュームも。はい。あれはね、やっぱり劇場に行かないと、やっぱ味わえない。ね、これはでも楽しみですね。やっぱり。こういう機会はなかなかありそうで。はい、その、アーカイブスっていうことで、その、一本、の上映とトークを組み合わせた、そういう催しもありましたよね、つぶれやはい、ありました。その、それこそ、ケムール人の会をやったりとか。ですから。4本、ね、4本見られるっていうね。それは、すごい魅力だと思いますね。そうですね。約2時間の映画の時間を劇場で見られるっていう。それで、期間伸びましたからね。はい。6月の,、はい、16, 日の,の16日までね。ぜひ、16日までやってますんで、見ていただきたい。ね、僕が今言ったようなザラブ星人のあの回なんてのとか、ダダの回の、あの、格闘シーンですよね。えー、アクションシーン。あの、ダダとの、あの、蹴りが入ったところとかね。そういったのはね、やっぱりね、大きい画面でね、見てね、お、すごいなと思いましたね。ぜひ、大きい画面で見ていただきたいですね。はい。はい。本当にでも、ダダはね、ウ、うん、ルトラマンとしても、かなり、その尺の長い戦いを見せてくれる。そうです、そうですね。だから意外と<笑>、あのー、まあ、いわゆる3分間しか戦えないという、続説といいますか、ね、ちょっと設定というのはありますけれども、うん、劇中ではまあ、エネルギーが持つ限り戦えるということで、<笑>ダダの回は非常に尺を取って、戦いが長いんですよね。<笑>でも、ダダって弱いですね。えそうですか。<笑>だって、あのー、まあ、本人が言ってます。ウルトラマンは強いって言って、ダダが弱いんじゃなくて、<笑>ウルトラマンが強いと。あのー、村松隊長に結構やられてるんじゃないですかダダって。<笑>だから弱いんいやいやいや。<笑><笑>まあ、そこは、もう、お面白い、あの、やっぱり 4K っていう。不思議な怪獣ですもんね。ですね,ね。本当に、なんか面白い体験でしたね。そのセレクションがやっぱりちょっと面白いですね。前編だけやるとか、やっぱ普通の方だと、そう、そうなんですよ。絶対全公演にしちゃうじゃないですか。または公演だけにするっていうチョイスもありますよね。それも、それもね、安野さんがね、やっぱり前半、前半に、うん
とどめたというね、その、まあ、懐柔電化でしたっけそうですね。オーラでしたっけでも確かに、あの回って、確かにウルトラマンは負けてますけれども、気持ちよく終わるんですよね。この、<笑>ウルトラマンは、とりあえず、えー勝てなかったゴムラは逃がしちゃったけれども、<笑>その、倒れてし、やられたまま終わんないじゃないですか。そう。でも、あれは痛かったですよ。尻尾の攻撃。うん。でもよく見るとね、本当やられっぱなしですよ、あれ。うん。アンさんがね、よく見てるなと思いましたね。本当もう、何から何まで最後の最後までやられっぱなしでしょおまけにですね、ベータカプセルを落とすんですよね。<笑>あれ、その、ウルトラマンファンの間では、僕らの間では、その説があって、ウルトラマンは、あのー、孫悟空の、尿意棒のように、小型の、等身大のベータカプセルを耳に入れてる説る。それが耳になんとなくスイッチのように見える。なるほど。あの、突起なんだという説があるんですけど。<笑>変な。ゴムラにバンって殴られた時に、それが飛んでしまった説っていう。あ、なるほど。で、電化の、ま、前にコロコロコロ。転がった説っていうのが、そう。ウルトラマンファンの間で実は、そういう話が昔から言われてるんですけども、<笑>それは、早田隊員のミスじゃなくて、あれは、ここまでの尻尾の一撃で、ウルトラマンはどこかに隠し持っていたベータカプセルが飛んでしまった。飛んでしまったと。はい。それで殿下が、ウルトラマン。なるほど。でも、殿下は、ウルトラマンが、あれで、呼べるか変身するか分かんないんですけど、うん、それがウルトラマンの大事なものだっていうことを分かってるんですよね。うん、なるほどね。そこもまた怪獣殿下の面白いところで。<笑>で、こうやってね、殿下がフラッシュビーム、うんね、高台までも掲げる。掲げるっていうのはね、大したことですよね。そうなんです。うん、だからそこが、まあ、ウルトラマン世界にいる人というよりは、視聴者側の子供の感覚なわけですよね。ね、うん。だからあれは非常に、うんウルトラマンの中では得意な話。そうでしたね。えー、そうでもあの、やられっぱなしの、やられる方が綺麗だというね、うん、美しいというね<笑>や、やられるのが美しいという。でもあれはね、やられてる方はたまんないですよ。いや、そうですね。もう、本当に。尻尾が当たってますからね。当たるしね、なんだかんだ言いながら倒れたりね、えー、くるくる回転しながらね、ぶつかったりなんかしてた、うん、あれはね、かなりね、衝撃度のあるね、痛さでした、ね。戦いとしては、はい。はい。まあ、そんな感じで、まあ、見ていただければ、はい。あの、素晴らしい,い,いことになると思いますよ。ちなみにですね、この 4K の最初のお披露目の上映の時に、うん、はいはい。その、ビンさん、あの舞台挨拶されたんですけれども、うん。あの、マスコミの写真等々で拝見しますと、はい、あの時は、お着物で。あ、そうでした。そうでした。忘れてました。そうでした。どういうあれだったんでしょうか印象としては。あのー、だいたい、ああいうトークショーだと100人前後集まっていただけるじゃないですか。はいええ、で、最近そういうの結構多かったんで、ええ、で、まあ、いつもいつもね、同じ衣装っていうのも何かなと思って、うんまあ、6月で、ちょうど、まあ、あの、着物がね、衣替えするんですよ。はい。まあ、じゃあ、ムシムシついでにちょっと、まあ、奇抜で、ちょっと、みんな驚かせようかと思ってね、うん、それで着物にしたんですよ。なるほど。<笑>だから、えー、今まで必ずスーツになったのが、はいね、えー、着物にちょっと変換して、着物のスペシウム光線もいいかなと思いましたね。なるほど。それで、よし。今回はやってみよう。そうだったんです、ね、そうなんですよ。で、まあ、なんだかんだ後から聞くと、まあ、好評だったんでね。いや、好評でしょう。<笑>よ、よかった。まあ、着物姿でスペシウム初めて見たっていう方もいっぱいいらっしゃる。レアですよ。はい。はい、<笑>そう、そう、そうで、良かったんですよ、あれ。なるほど、そういう、うん、はい、ミンさんの、はい。はい。まあ、アイディアじゃないですけど、ね。<笑><笑>まあ、奇抜に、ちょっと、はいうん、みんなを驚かせよう、はい、<笑>と思いました、ね。まあ、その時のトークの内容なんかは、はい。ネットで検索していただくと、はい、いろんなところにレポートが上がっておりますので、はい。写真とものもね、はい、見ていただいて、映画館で 4K を楽しんでいただくというのが、はい、ね。あの、ニュースにも結構なってますよね。ええー、そうです、そうです。ネットニュース、芸能ニュース。つぶらやのも、公式もそうですよね。えー
、まあそんなんでね、うん、まああの着物姿というね。えーまあ、貴重な。そうですね。一番。貴重な舞台挨拶。今度いつになるかわかりませんけど。いやいや、これをぜひ皆さん何度も何度もリポ,リピリピートで見に行っていただいて、はい、第2弾、第3弾を。そうですね。上映が決まったらいいですね。そうですね。あと、ウルトラ Q セレクションもいいかもしれない、ね。はい、いいですね。ウルトラ Q もやってほしいですね。えー、<笑>でもこれ、出てんの少ないですけど、ね。いやいや、ピンさん登場会だけで4本、十分。あ、プログラムのどっかでね。マンモスラーもありますし、豪華なゾーンもありますし、そこにケムール人と、そうですね。はい、ラゴンも出して。ね、もう、もう、つぶらさんはやるべきですね。はい。そしてウルトラマンセレクション2とか、ウルトラセブンとか。ねはい。いくらでもできちゃいます。いくらでできますよね。はい。まあ、セブンはね、今度ね。はい。よう、55周年ですからね。はい。やりましょうよ。ぜひ、ちょっと、力強いお言葉をいただいたところで、はい。今日はこういう形で、はい。ありがとう。締めたいと思います。はい。本日はまた楽しいお話、ありがとうございます。そして、<笑>ケムールワインもまだ在庫ございますので、<笑>そしてこのスペシウムハンドもお楽しみにご期待ください。ご期待ください,、はい。本日はどうもご視聴ありがとうございました。した高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。